क्या है इसके बारे में इंट्रोडक्टरी थोड़ा मैं बात करूंगा मुंबई बहुत ही बड़ा महानगर है इट इज ए मेट्रोपोलिटन सिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली इट इज डिवाइडेड इनटू 24 फोर वार्ड नाउ हम अभी जहां बैठे हैं वो ना एच ईस्ट वार्ड है ऐसे कुल मिला के चौबीस वार्ड है और पूरी आबादी जो है इट इज मोर देन वन ट्वेंटी फाइव लैक्स जनरल पिक्चर आपके सामने रखना चाहता हूँ और इट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट एक जो आइलैंड सिटी है और वेस्टर्न सब है ईस्टर्न सब तो आइलैंड सिटी के लिए कुछ अलग रूल्स है और सब के लिए कुछ अलग रूल्स है बेसिकली रिगार्डिंग दी एफ एस आई एंड कंजम्पन ऑफ एफ एस आई एंड बिल्ट अप इन सो आईलैंड सिटी जाएंगे तो इट इज लिमिटेड टू अवर बैंड्रा एंड माइंड जो फ्री करती है दैट इज द डिवाइडिंग लाइन उसमें ए वार्ड से लेकर जी नॉर्थ एफ नॉर्थ जैसे सब वार्ड और यहाँ जो वेस्टर्न सब है वहाँ अपना यह एच वार्ड से लेकर आर वार्ड तक जाता है तो वहाँ जो है वो ए में नील करके एस एन टी वार्ड मुडून तक है ऐसे एक जनरली अपना स्ट्रक्चर है तो मुंबई में पहला जो डी पी का प्लान बना था डेवलपमेंट प्लान डेट वॉज प्रिपेयर एज पर देन प्रिवेलिंग एक्ट बॉम्बे टाउन प्लानिंग एफोर्ट नाइनटीन फिफ्टी फोर उसके हिसाब से डेवलपमेंट प्लान बनाया गया था एंड देट वॉज फर्स्ट पब्लिश इन द ईयर 1967. उसके बाद में जो रिवाइज प्लान हो गया दैट वॉज पब्लिश इन द 1991. और अभी का जो है वो पॉपुलरली यूमर भी नोइंग कि इट इज नोन एज डी पी टू जीरो थ्री फोर तो दिस इज नाउ थर्ड प्लान विच इज बी इम्प्लीमेंटेड इन मुंबई सो वट इज अ डी पी प्लान डी पी प्लान इज अल्टीमेटली टू कंट्रोल द डेवलपमेंट इन द एरिया अपने एरिया का जो लोकल बॉडी है वो लोकल बॉडी को इट इज अ मैंडेटरी एज पर द एम आर डी पी एक्ट ऑफ नाइनटीन फिफ्टी थ्री के अपना एक डेवलपमेंट प्लान बनावे और उस डेवलपमेंट प्लान में जो प्रोविजन रहेंगे तो उसके पहले शुरू में उसको कहते हैं एग्जिस्टिंग लैंड यूज प्लान जो भी अपने एरिया में कैसे लैंड यूजेज है रेजिडेंशियल है कमर्शियल है इंडस्ट्रियल है वेयर हाउसिंग है जो भी है ग्रीन जोन है ऐसा तो एक मैपिंग करना पड़ता है तो दैट इज कॉल्ड एज एल यूर एग्जिस्टिंग लैंड यूज प्लान तो दैट इज दर्स्ट स्टेप आफ्टर द नोटिफिकेशन इज इश्यूड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ए डी पी प्लान द फर्स्ट स्टेप इज टू प्रिपेयर एन एग्जिस्टिंग लैंड यूज प्लान इट इज पब्लिश उसको बराबर बाकायदा पब्लिश करते हैं और इट इज अवेलेबल फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन आपको कोई उसमें प्रॉब्लम है पब्लिश किए हुए प्लान में तब जो हमारा कमर्शियल है लेकिन दिखाया रिन्यू जो हमारा इंडस्ट्रियल है दिखाया कोई फेयर हाउसिंग है तो यू कैन ऑब्जेक्ट एंड गेट एट प्लान करेक्टेड दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन पब्लिक के साथ में जो इंटरेक्शन है वो डीपी का दैट इज द फर्स्ट पार्ट अभी मुंबई जो एरिया है इट इज एक्चुअली उसका जो इफेक्ट है वो नॉट ओनली टू द मेट्रोपोलिस ऑफ मुंबई बट इट इज कॉल्ड एज अ मुंबई मेट्रोपोलिटन रीजन नंबर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विच आर बीइंग एग्जीक्यूटेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय एमएमआर डी सो इट इज कॉल्ड एज एमएमआर एमएमआर में और भी ज्यादा म्युनिसिपल है जैसे वीरा भाईंदर अलग है वैसे ही वीरा अलग है ये बाजू जाएंगे तो थाना अलग है फिर केडीएमसी अलग है तो ऐसे कुल मिलाकर सात तो आजू बाजू के बम्बई के है लेकिन एमएमआर तो वहां अलीबाग तक भी जाता है तो ऐसे छोटे छोटे म्यूनिसिपल काउंसिल भी है तो इन सबका एक डीपी का प्लान बनता है उसमें बेसिकली कि लैंड यूज क्या होना चाहिए रेसिडेंशियल है कमर्शियल है इंडस्ट्रियल है वेयर हाउसिंग है और ऐसे एक लैंड यूज का एक ब्रॉडली एक नक्शा बनता है विच इज नोन एज लैंड यूज प्लान प्रपोज लैंड यूज प्लान आप में से किसी ने देखा है ऐसे अपने अपने वार्ड का प्रपोज लैंड यूज प्लान तो देट इज अवेलेबल वी शुड एक्चुअली गो थ्रू कि वॉट इज प्रपोज इन द डीपी Unless we know how we can impress the BMC to execute that implement plan, implement those reservation. अभी उसमें कई सारे अभी यह जहाँ हम बैठे हैं वो TPS three है, town planning scheme three. So हर एक TPS scheme में there are some reservation, plots which are reserved, maybe for the school, maybe for the garden, maybe for the market, which are the public, which are essential for the public. College होगा, playground है. So I say these are called reservation. and it is the liability it is the responsibility of that particular local body to see that the those plots are acquired if there are kai log wahan par baithe hai to unko paryayi jagah jagah di jaye aur wo amenity karke develop kare 
रोड डेवलप करे रेलवे डेवलप करे यह सारा स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन है आजकल हम देखते हैं कि अभी बारिश खत्म होने को आया लेकिन आज भी बारिश हो रही थी तो जहाँ हम बैठे हैं वहाँ इतना पानी भरा रहता है कि इट इज नॉट एट ऑल एक्सीडेंट हर साल वो वाकड़ा नाला जो है वो ओवरफ्लो होता है और ऑल दो आर फ्लडेड घर में इतना इतना पानी भर जाता है एयर इंडिया कॉलोनी तो पूरी डूब गई थी तो ऐसे बम्बई का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इट इज एट इट इज ब्रिज टू ए स्टेट वेर इट इज अम्बलिंग जैसे मैं जेटी कॉलेज में जाता हूँ तो हमेशा वो ब्रिज के ऊपर से जाता था तो एक दफा एक दफा टी वी ऑन किया था अरे ये ब्रिज को लग हो गया आई वॉज वेरी मच वरी कह जो बच्चे कॉलेज में शाम तक रुकते हैं वो ठीक से घर में गए कि नहीं गए तो आई सेंड में मैसेज हुआ आप घर में ठीक से पहुंचो हो ना तो ऐसा कोई भी कहीं भी हो सकता है आजकल बम्बई में इंफ्रास्ट्रक्चर आज ये कुछ बन गया उधर वहाँ टेम्पर्ड हो गई अभी जैसे अभी ये शांता ग्रुप स्टेशन है जहाँ पर हार्बर लाइन का प्लेटफॉर्म है वहाँ पर अभी एक एस्केलेटर बना है ठीक है बहुत अच्छा है बूढ़े लोग सीनियर सिटीजन आपने लिए अच्छी सुविधा हो गई लेकिन ऊपर चढ़ते हैं तो उसमें जो एग्जिस्टिंग भीड़ तो प्लेटफॉर्म है उसमें तो बैठा है ना उसको तो बाजू में जो जगह है वो बहुत कम हो गई है अगर ट्रेन से जब लोग उतरते हैं तो ऐसा लगता है कि कभी कभी वो नीचे गिर जाएंगे इतनी बहुत कम जगह है अरे वट वी आर ट्राइंग टू डू वी आर ट्राइंग टू गिव मोर फैसिलिटीज मोर इंफ्रास्ट्रक्चर बट इट इज विद इन द सेम रोड वेल उसमें ज्यादा गाड़ियां जा रही है मोटरसाइकिल वाला कहीं से भी आ जाता है ऐसा सब वही पे रास्ते पे ऑफर बैठे सो प्रॉब्लम आर न्यूमर सो वेदर मन में एक आशंका पैदा हो जाती है वेदर दी विल बी एबल टू रिजोल्व ऑल दिस प्रॉब्लम तो मेरे तो मन में क्वेश्चन मार गया बिकॉज ये प्रॉब्लम की जो मैग्नीट्यूड है ना वो इतनी बड़ी है कि आई एम वेरी डाउटफुल कि डीपी विल भी सक्सेसफुल इन डूइंग दैट एक सादा रोड का वाइडनिंग का प्रपोजल है वो सालों तक होता नहीं है क्यों नहीं होता है उसके कई कारण है अभी उसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता लेकिन छोटे छोटे प्रॉब्लम है इनिशिएटिव जो होना चाहिए लोकल बॉडी का वो नहीं रहने से ये होता है वो क्या कहते हैं कि नहीं हमारे पास फंड नहीं है अरे जब प्लान बनाया तो उसके लिए फंड प्रोविजन करना ये भी तो सरकार का ही काम है ना सरकार टैक्स तो लेती है तब से टैक्स तो रोज बढ़ते ही बढ़ते जाता है तो इट इज एक्विजिशन करने के लिए पैसा नहीं है तो इफ यू जस्ट कीप ए प्लॉट विच इज रिजर्व फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज से गार्डन इट इज नॉट बींग डेवलप फॉर सो मेनी ईयर अभी पहले जो नाइनटीन सिक्सटी सेवन का प्लान बना जब इसे उसमें गार्डन का रिजर्वेशन है अभी आज तक हुआ नहीं एक दिन जगह पे तो उसका क्या फायदा है और वो ऐसा खुला रहेगा तो वो इंप्रूव हो जाता है बहुत सारे झोपड़पट्टी वहां पर बनती है तो ऐसे देर आर न्यूमरस प्रॉब्लम इफ इंडिविजुअली इफ वी गो ऑन डिस्कसिंग वी कैन डिस्कस फॉर आवर्स टूगेदर तो उसके मैं डिटेल्स में नहीं जाता हूँ लेकिन जो डीपी के जो प्रोविजन है वो जगह पे इम्प्लीमेंट होना यह बहुत बड़ा आवश्यक है कोई भी रोड वाइंडिंग का प्रपोजल है नए रोड का प्रपोजल है अभी जैसे मानपुर से लेकर घाटकोकर तक नया लिंक रोड बना जब भी बना था तो उसका बहुत बड़ा विड़ था अभी दोनों बाजू से इम्प्रूवमेंट हो गया वहाँ पर सब बंगाल के दुकान से लेकर क्या नहीं है वहाँ सब कुछ है और तो जाने के लिए बहुत बहुत बड़ा काम रास्ता बच गया तो ऐसे देर इज नो बी एम सी सेंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोल इन द डेवलपमेंट बट ऑन साइड वॉट वी सी एट ग्राउंड लेवल There is hardly any control. Another is construction there, hotel there, road there, some other there is blockade there, some other drain is not running. So, like this, road is blocked. There are so many problems. So, in implementation, there is some problem. I think it is like this. If you are talking about DP, there are two or three main provisions. So, DP is the implementation period. It is normally it is of 20 years. इसलिए अभी यू में भी आएंगे क्वेश्चन इन माइंड कि 2000 कब से चुप होते हैं आज हम 2000 उन्नीस में खड़े हैं तो 14 को चालू किया था 14 से लेकर 20 साल का जो पीरियड है इसके लिए 24 और 34 सो नाउ दे हैव गिवन अर्लियर दे वर कॉलिंग फ्रॉम दे डेट व्हेन इट वाज फाइनल है लाइक 67 पहले पीएमसी ने एक बनाया ईएलयू बनाया पीएलयू बनाया उसको ड्राफ्ट करके पब्लिश किया देन देर वेर सो मेनी ऑब्जेक्ट आफ्टर दैट द एंटायर गवर्नमेंट आज एम सी जी एम टू रिकास्ट द एंटायर थिंग सो इट वॉज अगेन रिकास्ट एंड फाइनली इट वॉज डिक्लेयर एज अप्रूव ऑन एट मे टू थाउजेंड एटीन सो ये जो पूरा प्रोसेस है वो टू थाउजेंड 
फोर्टीन से लेकर चार साल तक ये आगे पीछे आगे पीछे ऐसा चल रहा था अभी आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर और देव यू हैव सबमिटेड यूर सजेशन एंड ऑब्जेक्शन टू द डेवलपमेंट प्लान वॉट एर दोविजन आर देर इंक्लूडिंग डी सी आर अर्लियर दे आर कॉलिंग एज डी सी रूल देन दिन नॉमिक लेजर वॉज चेंज टू डी सी रेग्युलेशन वाय देर इज अ रीजन फॉर दैट बिकॉज इफ दे कॉल इट एज ए रूल इट इज रिक्वायर्ड टू बी एप्रूव इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इफ इट कॉल इट एज अ रेग्युलेशन इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी पास इन द असेंबली बट एट एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल दे कैन डू द चेंजेस नाउ दे हैव चेंज द टर्मिनोलॉजी टू डी सी पी आर डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेग्युलेशन सो लाइक सच गिविंग कुछ ना कुछ करते रहते अल्टीमेटली इट इज फॉर रेग्युलेटिंग एंड कंट्रोलिंग दी डेवलपमेंट तो एक तो लैंड यूज के ऊपर कंट्रोल है कंसेप्ट जिसमें हम सभी को इंटरेस्ट है वो है कि अपना प्लॉट है उसमें एफ एस आई कितना मिलेगा उसमें टी डी आर कितना मिलेगा और उसमें गवर्नमेंट का एफ एस आई कितना मिलेगा उसमें पंजीबल एफ एस आई कितना मिलेगा तो ये सारे दिज आर वेरी कॉमन टर्म सो एफ एस आई इज अ फ्लोर स्पेस इंटेक्स दैट इज कॉल्ड इट इज ओनली ए नंबर इसमें वेरी फ्रॉम पॉइंट फाइव टू फोर और फाइव और टेन वॉट एर इज परमिजिबल वॉट गवर्नमेंट और द एडमिनिस्ट्रेशन थिंग इज इज फिट फॉर गिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया तो नॉर्मली इन ऑल एरिया इट रेंजेस फ्रॉम वन इन मुंबई इट इज फ्रॉम वन टू फोर यू कैन से बट इट इज डिवाइडेड इट इज नॉट इफ इट इज बेसिक प्लॉट सपोजिंग आई एम हैविंग ए प्लॉट ऑफ हजार मीटर का मेरा प्लॉट है तो देर इज समथिंग लाइक अ बेसिक एफ एस आई तो सिटी एरिया में बेसिक एफ एस आई कितना है दैट इज वन पॉइंट थर्टी थ्री यानी मेरा हजार है तो मैं उसके ऊपर बांधकाम कितना कर सकता हूँ तो हजार मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर वन पॉइंट थर्टी थ्री तो तेरह सौ तैतीस वन थ्री 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 आई कैन बिल्ड दैट इज द परमिसिबल बिल्डअप एरिया अभी मेरा पार्ट सब में है तो माई परमिसिबिलिटी ऑफ बिल्डअप एरिया इज लिमिटेड टू वन इंडेक्स वन सो हजार मल्टीप्लाइड बाय वन दैट वर्क्स आउट टू थाउजेंड स्क्वायर मीटर यानी लगभग ग्यारह हजार स्क्वायर फुट मैं बांध सकता हूँ क्योंकि हजार क्योंकि वो सर मीटर की जो कंसेप्ट है वो लोगों के मन में बैठती नहीं है इसलिए है अगेन एक्सप्लेन तो वन एफ एस आई मतलब जितना प्लॉट एरिया है उतना मैं वहाँ पर बांध सकता हूँ अभी उसके बाद में अभी इंक्रीज कर दिया गवर्नमेंट ने एफ एस आई क्या किया है तो दर इज समथिंग लाइक प्रीमियम एफ एस आई विच इज बींग गिवन बाई दी गवर्नमेंट इट इज एट अ प्राइस वो फ्री में नहीं है एक एफ एस आई के लिए आपको पैसा देना नहीं पड़ता है इफ यू आर ओनिंग ए प्लॉट यू विल गेट दैट मच परमिशिबल बिल्डअप एरिया लेकिन उसके ऊपर जो है विच इज कॉल्ड एज अ प्रीमियम एफ एस आई और गवर्नमेंट एफ एस आई दैट विल बी एट अ पर्टिकुलर कॉल अभी थोड़े उन्होंने रिड्यूस किए क्योंकि मार्केट में बहुत ओवलदा हो गया कि अरे ये बहुत कॉस्टली हो रहा है और प्रोजेक्ट आर नॉट फिजिबल इतना सेल नहीं है जो भी है तो उसके लिए गवर्नमेंट है स्लाइटली रिड्यूस But that may keep on varying, but that is the additional level that we keep permitted. So then the third permissible is the TDR. So what is TDR? In DP plan, me, jo bhi reservation hai, some jo road ka hai, road ka side pe hai, garden ka reservation hai, school ka reservation hai, ya hospital ka reservation hai, jo bhi reservation hai. So be I am a owner and my plot is reserved for a particular purpose of RG, a green reservation. And if I hand over that to the manager. सरकार को दे दिया बीएमसी को दे दिया तो बीएमसी मुझे एक कागज दे दिया कि यू आर एंटाइटल फॉर वॉट एर एरिया यू हैव सरेंडर विदाउट एनी इनकम रंजन मेरे प्लॉट पे झोपड़ा है तो मैं ऐसे ही नहीं दे सकता हूँ आई विल टू वेकेट टू एनक्रोचमेंट एंड गिव इट सो इट शुड बी फ्री ऑफ ऑल एनक्रोचमेंट एंड टू बी गिवन टू तो मुझे सर्टिफिकेट मिलता है विच आई कैन सेल इन मार्केट दैट इज कॉल्ड ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट तो मेरा प्लॉट समझो हजार है और जहाँ पर मैं बैठा हूँ वहाँ एफ एस आई परमिटेबल वन है तो मुझे को हजार मीटर का एक टी डी आर का सर्टिफिकेट मिलेगा वो मैं पचास पचास के टुकड़े में बेच सकता हूँ ए बी सी डी ऐसे अलग अलग लोगों को मैं बेच सकता हूँ जो भी मार्केट का रेट टी डी आर का जो भाव चलता होगा वो भाव में मैं उससे पैसा ले सकता हूँ यानी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि दे डोंट वॉन्ट टू सेल आउट मनी तो उसके लिए अल्टरनेटिव मार्ग ढूंढा है Alternative. What is the alternative way? Ki in terms of TDR, they are giving it to the owner. Or owner, in terms, they sell it in the market and get money out of that. Abi ye TDR kaha use kar sakte hai? To pehla jo kanun tha ki you can use it northward. In city, no TDR was to be utilized. Sabab me use kar sakte hai. Lekin northward hona chahiye. Yani H word ka hai. To within the same word kar sakte hai. 
या उसके नॉर्थवर्ड कर सकते हैं क्योंकि नॉर्थवर्ड का जो रेट है वो कम है यानी मैंने जमीन दे दी वहाँ बोरुली या गईसर में और वहाँ का टीडीआर मैं यहाँ पे बैंड्रा में नहीं यूज कर सकता हूँ देट वॉज द अर्लियर रेगुलेशन एज पर नाइनटीन नाइनटी वन नाउ दे स्लाइडली चेंज इन दैट इट इज नाउ रिलेटेड टू द लैंड रेट यानी इट इज प्रिंसिपल इज सेम जो लैंड का रेट है वो हिसाब से उसका एक रेशियो निकालेंगे और वो हिसाब से उनको आपको टीडीआर जो है टेबल मल्टीपल यू विल गेट द टीडियर over there if i give some plot in here and it is used like the sir it will be multiplied or it will be increased if i give some over there and i want to utilize over here it will be reduced it is like that it is proportionate to the land rate and land rates are as per the the stamp duty ready reckoner everyone must be aware about the stamp duty ready reckoner that every year government is publishing and there are four five rates which is the developed land then residential premises commercial premises industrial premises which uh, commercial premises on ground floor so all different different rates are given so this will be as per the land rate for the developed land so this is the table so if you want to get a detail you have to refer to this table number 12 of this year 30 uh, so now in suburb and extended suburb what is the, i will just explain what is the permissible uh, limit the so remaining area in suburb and extended suburb residential and commercial road now it is again related to road width also the small road hai to uske upar tdr aap nahi vapar sakoge and there is a cap of up to what extent you can use the floor space in there i mean less than 9 meter so there is no permissibility of addition elevation aapka yadi 6 meter ka road pe ek plot hai to aapko tdr ya government level pe vapar nahi mil sakega it is restricted to 1 meter if it is 9 but less than 12 then government additional level is 0.5 tdr 0.5 so you can go up to 2 if it is if it is more than 12 up to 18 then tdr admissible is 0.7 so you can go up to 2.2 then 18 meter and above over to tdr permissible is 0.9 so that is goes up to 2.4 and 27 meter and above is the road hai so tdr allowed is 1 so it goes to 2.5 so this is a a general from ranging from 1 up to 2.5 in the form of there are three three components one is your basic capital for which you are not required to pay anything second is the government capital which is everywhere it is 0.5 and third is the tdr tdr you will have to purchase from the market and part of it is required to be a slum tdr 20% should be a slum tdr because they want to promote the slum redevelopment scheme it is mandatory that 20% you will buy from the slum tdr so tdr is to be brought so if i have given i hold that certificate i can sell it in the part so who is the buyer that will depend upon what are that speculation will go on on the de- demand and supply so at a particular phase there was no tdr available so government started giving by taking some money the, uh, that is how that uh, government deposit hai concept has come so is this clear what is the fsi and what is the tdr now ha see the fsi say there are it is a multiplying factor so it start from the plot area so plot area it may be so that you are document whatever you will proper the document so in pr card and if we are in the document it shows area something like 1000 square meter lekin aapka jagah bhi itna area hoga nahi ऐसा हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी अगर नहीं है लेकिन 800 है या 200 तो कम है सम एडवेनिंग प्रॉपर्टी हैज एनक्रोच अपॉन यू और इट इज नॉट इन योर पोजीशन सो एज एन आर्किटेक्ट 
I will not be able to certify in UOP a disease of thousand diarrhea. What I am saying? So what I am trying to say? So what is first that your area which is shown in your document and the on site it should match. That is the first thing. Our BMC will not take responsibility of that. BMC will say that that is the responsibility of the city survey office. So you go to city survey office, get it corrected, and then get it certified by your legal consultant about your title and get the area certified, surveyed duly by the architect and certified by the architect. And we have to submit an affidavit also if this area is correct. And architect is also required to give a certificate. If you still found that area, whatever you have said is incorrect, then you will be, uh, it will be, you will be in suit. What happened in Nakpada and the case of Vicky Gupta and Yusuf Patel and KD, it is the same thing. They have increased the area. It was not there. So, the, it has a, no authority to have there, so it is based on the, some calculation. Now, it is index number is very good, thousand is thousand. So, now, what else they have given, that is also very clear. Okay, so what I am trying to say is, uh, uh, while deciding the FSI, basic you should have a proper documentation about your plot area and it should match at site also. That is the basic game. Then the calculation will be done by the professional because they are doing day in and out. You can refer to this, this table is not so, okay, if a rocket science and it is just a multiplication. That plot area into index figure that you will give you. Then there is a like a staircase and which are free of FSI. They call it as a free of FSI, but it is also payment of premium. So that calculation. Now our authorities, and I am very sorry to say, but they are making rules and regulations very complicated. So there are <laughs> it becomes possible for them to interpret and legal angle and then uh, with you. So this is included, this is not included. So there is a long list. Uh, even if you read for 10 times, even professionals sometimes get confused. We include it or not. Like staircase, so staircase ka width hai. If you print some more uh, width of the passage, they will say, you know, no, this is not allowed. Your staircase width is 5 feet only. You have provided 7 feet passage. So that 2 feet is not allowed. That only 5 feet we will give you free of MSI on payment of premium. So that staircase area is one thing, then there is a fungible area. Fungible area is uh, in fact you are getting 0.35% which is over and above to what is that basic FSI figure. Suppose 2.5 is your uh, uh, FSI permissible, on that you will get 0.35 in the fungible FSI. But that is also at the payment to the government. It was a 60, 60% of the rate is ignored. Now they are thinking of reducing it because proposals are not getting viable. So that is about the fungible FSI. So these are the basic 3-4 uh, definitions. Like your <coughs> earlier balcony was 10% free of FSI. It was given over and above to the earth. But it was required to be kept open. Then what happened? Everyone started feeling that there is no balcony. So people started enclosing those balconies by removing those walls. So what uh, BMC will do, they will charge you for that enclosure and they were allowing that enclosure. So that 10% is now included in the 35% fungible area. Now builder developer start, started, here is flower water below, usko dry balcony bolo, usko duck bolo, and they used to sell in the market to the buyer or the consumer. Again, BMC was not getting any revenue out of that. So this had a great idea of charging for that. So nothing is free now. If you want, you will get 35%. But that is at a premium. Now for redevelopment project, for existing they have allowed, it will be free of everything. It will be charged on the, on the sale component of that particular building. So fungible in redevelopment scheme, for existing, reaccommodating existing, maybe society members or tenant, that is a free of everything. So these are the basic FSI, then this uh, TDR, then fungible FSI, what is free of FSI. There is a, all details are there, basically from starting from DPR 30 up to 32. If you go, you will get all those details in those DC regulations. But it is a complicated calculation and you will have to rely upon the professional 
who is doing it day in and out because the policies are also changing in the brain. अब आज ये बोलता है कल वो बोलता है वो लिफ्ट है लिफ्ट इज एक्चुअली अब और वो ना इट इज द बट इट इज कैलकुलेटेड एट द फ्लोर प्लेन बिकॉज़ दे वांट टू जनरेट मोर रेवेन्यू सो दिस इज द अबाउट द जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द व्हाट इज डीपी प्लांट व्हाट आर द कांसेप्ट ऑफ मेकिंग एफएसआई टीडीआर फंजिबल एंड ऑल दैट